，第六章，给五千人吃饱。这是以后，耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海，有许多人。因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那是犹太人的逾越节近了。耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话。是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说：就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：在这里有一个孩童。带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？耶稣说：你们叫众人坐下，原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人。分如也是这样，都随着他们所要的，他们吃饱了。耶稣对门徒说：把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：这真是那要到世间来的先知。耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。耶稣离海，到了晚上，他的门徒下海边去，上了船。要过海往加白农去，天已经黑了。耶稣还没有来到他们那里，忽然狂风大作，海就翻腾起来。门徒摇路约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐近了船，他们就害怕。耶稣对他们说。是我，不要怕。门徒就喜欢接他上船，船立时到了他们所要去的地方。第二日，站在海那边的众人知道那里没有别的船，只有一隻小船，又知道耶稣没有同他的门徒上船，乃是门徒自己去的。然而有几隻小船从提比利亚来，靠近主足借后分饼给人吃的地方，当为永生的食物劳力。众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往加白农去找耶稣。既在海那边找着了，就对他说。拉比，是几时到这里来的？耶稣回答说：我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那传道永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。因为人子是父上帝所印证的，众人问他说：我们当行什么才算作上帝的功呢？耶稣回答说：信上帝所差来的
，这就是作上帝的功。他们又说：你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底作什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过玛拿，如经上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们，因为上帝的粮。就是那从天上降下来赐生命给世界的。耶稣为生命的粮。他们说：主啊，常将这粮赐给我们。耶稣说：我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿。信我的。永远不喝，只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他，因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行。乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日，我要叫他复活。犹太人以论主，犹太人因为耶稣说我是从天上降下来的粮，就私下议论他，说：这不是约瑟的儿子耶稣么？他的父母我们岂不认得么？他如今怎么说我是从天上降下来的呢？耶稣回答说。你们不要大家议论，若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说，他们都要蒙上帝的教训。凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这不是说，有人看见过父，唯独从上帝来的，他看见过父。我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过玛拿，还是死了。这是从天上降下来的粮。叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。因此，犹太人彼此争论说：这个人怎能把他的肉给我们吃呢？耶稣说：我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生。在末日，我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样
吃我肉的人，也要因我活着。这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着。不像你们的祖宗吃过玛拿，还是死了。这些话是耶稣在加百农会堂里教训人说的。主的话是灵，是生命。他的门徒中有好些人听见了，就说：这话甚难，谁能听呢？耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说。这话是叫你们厌弃么？倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。耶稣从起头就知道，谁不信他，谁要卖他。耶稣又说：所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。彼得认耶稣为上帝的圣者。从此，他们途中多有退去的。不再和他同行，耶稣就对那十二个门徒说：你们也要去么？西门彼得回答说：主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是上帝的圣者。耶稣说：我不是拣选了你们十二个门徒么？但你们中间有一个是魔鬼。耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的。他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。